ഉണ്ടാകുന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായി തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു നമ്മളും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി സ്വഹാബത്ത് ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് പത്തുകളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠമായ പത്താണ് മൊഹറം പത്ത് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പത്തുകളെ സ്വഹാബത്ത് വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഹാഫിൽ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റലി അള്ളാഹുന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആ മൂന്ന് പത്തിൽ ഒരു പത്ത് ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു ദുൽഹിജയിലെ പത്ത് ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പത്താണ് അന്ന് ശേഷം ഉള്ള രണ്ട് പത്തിലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ആരാധനകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് സുന്നത്തായി വന്നിരുന്നു അതിൽ മുഖ്യമായതായിരുന്നു തക്കിബീറും തഹിലീലും തസ്ബീഹും അധികരിപ്പിക്കുക എന്ന് ആ പത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എന്നു മാത്രമല്ല ഏത് സുഹൃത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകേണ്ട പത്താണ് ദുൽഹിജയിലെ പത്ത് സ്വഹാബിമാർ ആദരിച്ചിരുന്നു എന്ന നിലക്ക് ലോകം മുഴുവനും ആ പത്തിനെ ആദരിക്കണം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ദിക്കർ ചൊല്ലുന്ന ഒരു പത്ത് അത് ദുൽഹിജയിലെ പത്താണ് ഒരേ രൂപത്തിൽ തൽബിയത്തും തക്കിബീറും തഹിലീലും ചൊല്ലാൻ ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ സംഗമിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പും ശേഷവും അതുപോലെ കാണില്ല ദുൽഹിജയിലെ ആറ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഹജ്ജിന്റെ അമലുകൾ ആ അമലുകളിൽ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരേ ഭൂമിയിൽ സംഗമിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈയുയർത്തുകയാണ് ദിക്കറു ചൊല്ലുകയാണ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി തേടുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് കാരണമായ ഒരു പത്ത് വളരെയധികം ബഹുമാനമർഹിക്കുന്ന പത്തായിരുന്നു സുഹാബത്ത് ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു പത്താണ് രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഷെഹ്റു റമദാനിലെ അവസാന പത്ത് അതിനെയും സുഹാബത്ത് വല്ലാതെ ആദരിച്ചിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പത്താണ് വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വരുന്ന മുഹറം പത്ത് ഇതിനെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഞാൻ ആമുഖമായി മുഹറം മാസം വന്നത് കൊണ്ടൊരു വിഷയം പറയുന്നത് ഈ മുഹറത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തിന് അവർ ആദരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ ആ ആദരവ് നമ്മിലും ഉണ്ടാകണം അവർ ആദരിച്ചിരുന്നത് ഇത് മുഹറം പത്താണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ മുഹറം പത്തിൽ ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം നേരത്തെ ചെയ്തു വരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി വിശാലമാക്കണം നേരത്തെ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു പുരുഷന്മാരും സഹോദരിമാരും പതിവായി ചൊല്ലുന്ന ദിക്രുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക പ്രാർത്ഥനകൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം കൂട്ടുക നമ്മുടെ വൈയക്തികമായ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന മുസല്ലയിൽ കുറച്ചുകൂടി നേരം ഇരിക്കുക നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അതേ ഇരുത്തം മുറിയാതെ ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എത്ര നേരം ഇരുന്നാലും ഉലൂഹ് മുറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നിസ്കാരപ്പായയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് നിസ്കരിച്ചേടത്ത് മാറാതെ ഇരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവർ ചുരുക്കാണ് അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി തിരിഞ്ഞു പോയി ഒന്നാം സ്വപ്പിൽ നോക്കുമ്പോ കുറെ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാൻ ഇനിയുണ്ട് എവിടെക്കോ പോയി ആഫിയത്തില്ലാത്തവര് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൊണ്ടാന്ന് പറയാ അല്ലാത്തവരും അതാ പോകുന്ന വെക്കോട്ട് ഒരു പക്ഷേ മുട്ട് മടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഊരക്ക് കുഴപ്പമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും അവര് വിട്ടേക്ക് അവര് നമ്മള് പിടിച്ചിരുത്താൻ കഴിയൂല കാരണം അത് അവര് ആ സൂക്കേടൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടും നിസ്കാരത്തിന് വന്നല്ലോ അവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുത്തേക്കാം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരും അതാ വെക്കോട്ട് പോകുന്നു എന്നിട്ടൊന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒന്ന് ചാരി ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ നമുക്ക് ഈ വലിയ പ്രാർത്ഥന നഷ്ടമാവുകയാണ് സഹോദരിമാരെ തിരക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരപ്പായയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നേരെ ഇരിക്കാം നിങ്ങളൊന്നും ചെല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കില
മലക്കുകൾ ഉതു മുറിയരുത് മലക്കുകൾ ദ്വാരക്കും അള്ളാഹു ആ നിസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന സഹോദരന് സഹോദരിക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്കുക സഹോദരിക്ക് സഹോദരന് നീ അനുഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ദീർഘിച്ച നേരം ഇരിക്കണം കാരണം മുഹറം പത്താണ് സ്വതക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ മുഹറം പത്തിലെ സ്വതക്കയാണ് കുറച്ചുകൂടി കട്ടി വരണം ഇങ്ങനെ സുഹൃത്തങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ പെരുപ്പം കൂട്ടണം അതാണ് ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു വശം മറ്റൊരു വശം അരുതായ്മകളോട് തീർത്തും വിട്ടു നിൽക്കല കാരണം നാല് മാസങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഫലാത്തുലിമൂഫിഹിന്നംഫുസക്കും ആ നാല് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് നിങ്ങൾ അന്യായം ചെയ്യരുത് ആ നാല് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അതിക്രമം ചെയ്യരുത് കാരണം ബാക്കി എട്ട് മാസങ്ങൾ കൂടി സുരക്ഷിതത്വം തരാൻ ഈ നാല് മാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് വലിയൊരു കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ഈ മുഹറം മാസത്തെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അതേ ഇനി ഒരു നാലഞ്ചു മാസത്തേക്ക് ആ ബഹുമാനം നമ്മിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി റജബ് മാസം വരും റജബ് മാസം വരുമ്പോൾ ആ മാസത്തെയും ബഹുമാനിച്ചാൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മാസങ്ങളിലേക്ക് ബഹുമാനത്തിന് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ഇഹ്ലാസു നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത അത് സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഈ ബഹുമാനം വലിയ കാരണമാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച് പ്രത്യേകം കൽപ്പിച്ച രാവുകളിൽ പകലുകളിൽ ബഹുമാനത്തിന് നിരക്കാത്ത വല്ലതും ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ പെടുന്നനെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലണം കാരണം അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച രാപ്പകലുകളെ വേണ്ട വിധം ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബഹുമാനക്കേട് ചെയ്തവരാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനോട് ബഹുമാനക്കേട് ചെയ്താൽ റബ്ബു അത് പൊറുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ക്രോധം നമ്മിലേക്ക് വരും അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മിലേക്ക് വരും അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യത്തിന്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ നോട്ടങ്ങൾ പ്രതിധ്വനികൾ നമ്മിലേക്ക് വരും അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ സമയങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ അതിനോട് പ്രത്യേക ആദരവ് കാണിക്കണം മുഹറം മാസം അതിന് പറ്റുന്നൊരു മാസമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അവരുടെ മഹബത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്കുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹുവിനോടാണ് അവന്റെ ഹബീബ് റസൂർഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടാണ് അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ച ബഹുമാനിച്ച സർവതിനോടുമാണ് വല്ലതീന ആമനു വശത്തുല്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മറ്റൊരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മഹബത്തിന്റെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു തേല ഒരു വിഷയം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തേല മുഗ്മിനുകളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിഷയം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാകണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടമാകണമെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു ചേരിയുണ്ട് ഒരു മറുപുറമുണ്ട് ആ മുറ മറുപുറം നമ്മിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ഹബീബിനോടുമുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് കാമിലാകുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഈ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മുറകൾ സൂക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം ഒരു പേരിനു മാത്രമാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇല്ല എന്നു തന്നെ വേണം പറയാൻ അവിടെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടും എതിരായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിട്ട് ഈമാനുള്ളവരെ കാണാനൊക്കില്ല ഈമാനുള്ളവരാണോ അള്ളാനോടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടും 
എതിരായി ജീവിക്കുന്നവർ എതിരായുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹ് റസൂലിനെയും മാനിക്കേണ്ടതുപോലെ മാനിക്കാത്തവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്വീകരിക്കാത്തവർ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവർ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിട്ട് തികഞ്ഞ ഈമാനുള്ളവരെ കാണാനൊക്കില്ല ആരാണ് അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടും എതിരുള്ളവർ പറയാം അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും എതിർക്കുന്നവർ ഇവരുടെ പിതാക്കളാണെങ്കിലും ശരി ഔ അബന അഹും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മക്കളാണെങ്കിലും ശരി ഔ ഇഹ്വാനഹും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഔ അഷീറത്തഹും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി അവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കാൻ ഈമാനുള്ളവന് കഴിയൂല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈമാൻ പ്ലസ് പോയിന്റും മൈനസ് പോയിന്റും രണ്ടും സ്വീകരിക്കുന്ന ഈമാനാകണം സ്നേഹിക്കേണ്ട തലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആ സ്നേഹം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരോടങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായുള്ള ഒരു സ്നേഹം പറ്റില്ല ഭാഗികമായി ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടപാടുകളും ഇടവേഖലകളൊക്കെ വരാം പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അവരോട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളോട് നമ്മുടെ ഈമാന് ആ ലെവലായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഈമാൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈമാനാകുമ്പോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഈമാന് വെറുപ്പും വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അൽ ഹുബ്ബു ഫില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് വൽ ബുഹുബു ഫില്ലാഹി എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞത് അമലുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അമല് അൽ ഹുബ്ബു ഫില്ലാഹ് വൽ ബുഹുബു ഫില്ലാഹ് രണ്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ ഉള്ള ഹുബ്ബ് അള്ളാഹുവിൽ ഉള്ള ബുഹുബ് അള്ളാഹുവിൽ ഉള്ള ദേഷ്യം വിരോധം ആ വിരോധം അക്രമിക്കാനല്ല ആ വിരോധം ഒരാളെ മാനഹാനി വരുത്താനല്ല അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ തെളിമയുടെ തെളിച്ചത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വരുത്താനല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പറ്റ തകർക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തടയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊരു കാലത്തും ഒരു നിലക്കും ബഹിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് അവജ്ഞയോടെ തള്ളാനോ അല്ല ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഈ മാൻ ആ ഈമാനിന് അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടും എതിർക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല കാരണം ഈമാനിനും എതിർച്ചേരികളുണ്ട് ആ എതിർച്ചേരികളോട് ഈമാനിന് എപ്പോഴും വെറുപ്പാണ് സൂറത്തുൽ ഹുജുറാത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ഇതേ രൂപം തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത വലിയ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടകരമാക്കി തന്നു നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഈമാനിനെ അള്ളാഹു ഭംഗിയാക്കി പിടിപ്പിച്ചു ആ ഈമാൻ ഒന്ന് തരാമോ ഒരു കോടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈമാന് വിൽക്കാനില്ല ഈമാൻ ഒന്ന് തരാമോ നിനക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുക്കയും നിന്റെ നാലാം തലമുറവിലേയുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഭൂസ്വത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈമാൻ കൽബിൽ അടിയുറച്ചതാണോ അത് പണയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല വിൽപ്പന നടത്താനും കഴിയുകയില്ല ഇതോടൊപ്പം ഈമാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൽബിൽ ഭംഗി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈമാനിന്റെ സീനത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ സ്വഹാപത്തിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രിയങ്കരമാക്കി തരണം ഈമാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഹുബ്ബുള്ള സംഗതിയാക്കി തരണം ഞങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഈമാനിന് വലിയ സീനത്ത് നീ നൽകണം വലിയ സൗരഭ്യവും വലിയ ഭംഗിയും നീ നൽകണം അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥമാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് പറയുന്നത് ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ കുഫറിനെ വിരക്തിയുള്ളതാക്കി തരണം 
ഈ ഭാഗത്തു കൂടെ പോയാൽ നീ മുർത്തദ്ദായി പോകും ഞാൻ അതിലൂടെ പോകാനില്ല ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ പോയാൽ നിന്റെ ഈ മാന് തെറിച്ചു പോകും ഞാൻ അതിലൂടെ പോകാനില്ല ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ നീ എങ്ങ് സഞ്ചരിക്കുകയോ പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഈ മാനിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകും ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാനില്ല കാരണം നിനക്കതിനോട് വിരക്തിയാണ് ഒരാളെ സവിധത്തിൽ നീ ചെന്നിരുന്ന് അയാൾ പറയും പോലെ നീ എങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിന്റെ ഈ മാന് പറന്നു പോകുമെന്ന് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞ ഒരു ലെവലുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വിഷയത്തിനാണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാനില്ല അഥവാ ഒന്നിനെ നീ പരിഹസിച്ചാൽ നിന്റെ ഈ മാന് നിന്നിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകും പകരം അവിടെ കുഫുറ് വന്നു ചേരും ഞാനത് പറയാനില്ല ചെയ്യാനില്ല ഏറ്റവും കടുത്ത വെറുപ്പ് ഞാൻ കുഫുറിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിനാണ് ാണ് എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈമാനുള്ളവൻ ഫാസിക്കാവുക എന്നതിന് വെറുക്കാൻ കാരണം ഈമാനുള്ളവൻ ഫിസ്റ്റിലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഈമാൻ തട്ടിത്തെറിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് എന്താണ് ഫിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് വിവക്ഷയുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പക്ഷേ വലിയ പാപം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തോപ് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടാതെ നടക്കുക അല്ലെങ്കിലോ ചെറുകുറ്റത്തിന്റെ മേലെന്നും നിതാന്തമായി നിലനിൽക്കുക രണ്ടിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് രണ്ടും ഉള്ളതിനോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈമാന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഈമാൻ പുഴുക്കൾ ബാധിച്ച ഈമാനാണ് കറകളഞ്ഞ ഈമാനാകണമെങ്കിൽ ഫാസിക്കാകുന്നത് വല്ലാതെ വെറുപ്പായി കാണണം ഇസ്റ്റിലേക്ക് പോകാനില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാബത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ഫാസിക്കാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു എനിക്കൊരു ത്വഹാറത്ത് എനിക്കൊരു പരിശുദ്ധി തരണം ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നില്ലെന്ന് അങ്ങനെ വന്നു സംഭവിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവൂല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെ നബിയെ ഉണ്ട് കാരണം എനിക്കത് എന്റെ ഈമാനോട് നിലക്കും ചേരുന്നില്ല സംഭവിക്കാൻ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെന്താണോ പ്രതിവിധി തങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങു അതവരെ ഈമാനാണ് വീണ്ടും തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല നിങ്ങൾ അത്രയൊന്നും കരുതിയിട്ടുണ്ടാകൂല അവരങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി ഹാലിസായ തോപ് ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു താല തോപ് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന നിലക്ക് തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അല്ല അല്ല എനിക്ക് തൊഹാറത്ത് തരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എനിക്ക് തൊഹാറത്ത് തരണം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഫിസ്റ്റിൽ വീണ് പോയിരിക്കുന്നു എന്നെ ശുദ്ധികലശം നടത്തണം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോ തങ്ങൾ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്ന നേരത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി തോബയിലായിട്ട് അവരാ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോ അവരെ ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കുകയും യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുകയുമാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്വഹാബിവര്യൻ ഒരു നിലക്കും പിന്തിരിയാതെ നാലാം തവണയും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അവസാനം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ കൊടുക്കൂ അദ്ദേഹം വിവാഹിതനാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലലാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അരക്കും ഇതേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കല്ലേറി വരുമ്പോ അപ്പുറത്തുനിന്ന് രണ്ട് സ്വഹാഭിമാര് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തങ്ങൾ മാറിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നിന്ന ഈ സ്വഹാഭിവര്യനെ കുറിച്ച് അയാൾക്കൊന്ന് മാറിക്കൂടായിരുന്നില്ലേ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂടായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ നായെ എറിയപ്പെടും പോലെ എറിയപ്പെട്ടല്ലോ എന്നൊരു സംസാരം രണ്ട് സ്വഹാഭിമാരിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ഈ മാനുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് തങ്ങൾക്കൊരു നിലക്കും ദഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് പേരടക്കമുള്ള സംഘത്തോടൊപ്പം തങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കുഴി കാണുകയാണ് ആ കുഴിയിൽ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കഴുതയുടെ ശവശരീരം കണ്ടു ഈ രണ്ടു പേരെയും പേരെടുത്ത് തങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരോടി വന്നു ലബൈക്ക് ലബൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ സംഘത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ പിറകിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓടി വന്നതാണ് 
എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഉത്തരം ചെയ്തു വന്നതാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇൻസില രണ്ടുപേരും ഈ കുടിയിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ ശവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കണം അവര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇതാരോ ഭക്ഷിക്കും ഇത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കഴുതയുടെ ഒരു ശരീരല്ലേ ഇതിന്റെ മേൽക്ക് മണ്ണിട്ട് മൂടാനല്ലേ കാണുന്നവരൊക്കെ തുനിയ ഇതാരോ ഭക്ഷിക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭക്ഷിക്കലാണ് ഇപ്പ നല്ലത് അവരിങ്ങനെ അന്താളിപ്പോടെ നിൽക്കുമ്പോ തങ്ങള് പറഞ്ഞു സംഭവിച്ചു അതിൽ നിന്ന് തൊഹാറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാറി പോകാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു പക്ഷേ ഈമാൻ കൽവിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സീനത്തുള്ളതായി വന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മാറാൻ തയ്യാറാകാതെ സംഭവിച്ച ശിക്ഷക്കുള്ള പ്രതിപതി കിട്ടിയിട്ട് തൊഹാറത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്ന നിലക്ക് ഒരുങ്ങി നിന്നപ്പോ അള്ളാഹു തേല കൽപ്പിച്ച വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരണം നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോബ അല്ല സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ആയെ എറിയും പോലെ എറിഞ്ഞു എന്ന് ആ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കാണ് ദോഷം നിങ്ങൾക്കിത് ഭക്ഷിക്കലാണ് നല്ലത് ചെറിയ ഒരു ഫിസ്ക് വന്നിട്ട് അതിന് ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ട് തോപ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട മുമ്മിനായ സ്വഹാബിയുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ നദികളിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പറഞ്ഞ നിങ്ങളവിടെ ഫിസ്ക് തിരുത്തിയിട്ട് ഈമാൻ ഉറപ്പിച്ചു പോയ സ്വഹാബി സ്വർഗത്തിലെത്തിയില്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ നദികളിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല അങ്ങനെ വിവിധ സംഭവങ്ങൾ കാണാം ഒരിക്കൽ നോക്കിയതിന്റെ പേരിൽ അവരെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഒരിക്കൽ തൊട്ടുപോയതിന്റെ പേരിൽ അവരെ മനസ്സിൽ വന്നത് അത് ഈമാൻ ഉള്ളിൽ അത്രയും രൂഢമൂലമായതുകൊണ്ട് ഈമാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുഫുറിനെ വെറുപ്പാക്കി തരും ഈമാൻ ശരിക്ക് കൽബിൽ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഫുറ് ഒരു നിലക്കും വരാൻ സമ്മതിക്കൂല കുഫുറിന്റെ വാക്ക് പറയാനോ ചിന്തയിൽ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ തമാശക്ക് പോലും സത്യനിഷേധത്തിലേക്ക് വഴുതി വീയുന്ന വഴിയിലേക്ക് പോകാനോ ഈമാൻ ഉറച്ച മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരുങ്ങൂല അത്രയും വെറുപ്പായിരിക്കും അവന്റെ കൽവിൽ അല്ലോ ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്ത് ഞാൻ അതിനില്ല അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ വിട്ടു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജാവ് കത്തയച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാബുബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹുവിൻ അപ്പോഴാണ് കാബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹുന്റെ ഈമാൻ എല്ലാവർക്കും തിരിഞ്ഞത് തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പിന്തിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാരിൽ പെട്ട ആളാണ് കാബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സ്വഹാബിയായിരുന്നു പക്ഷെ നബിയും നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നമ്മൾ സ്വഹാബത്തും പോയപ്പോ മഹാനവർക്ക് തോന്നി പോകാം പോകാന്ന് തോന്നി പക്ഷെ പോയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളും അങ്ങനെ ഒരാൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഒഴിവ് കഴിവുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് വേഗം പോവുക വേണ്ടത് പക്ഷെ പോകൂല പോകാമെന്ന് കരുതും കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളോട് അന്വേഷിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് വലിയ പുരോഗതി ഒന്നുമില്ല എന്നാലും തിരക്കിടില്ല കൊണ്ടുവരുന്നേക്കാലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു മാറ്റമുണ്ട് ഓ അലഹമില്ല മാറ്റം അപ്പൊ നാളെ പറ്റുന്നാളും അങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറ്റ വഷളായിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് തീരെ നാവും നനക്കുന്നു തൊള്ളൊന്നു തുറക്കുന്നില്ല പറ്റ ഡേഞ്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പോയി കണ്ടോളും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം എന്ന് കരുതി നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് പോകാൻ കരുതിയിരുന്നു ഇന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു പോകാന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയം നമ്മളിൽ വന്നിട്ടില്ല പോകാം പോകാം എന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് തള്ളിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഖാബിന് മാലിക് അലി അള്ളാഹുനു നല്ല ആരോഗ്യവാനായ സ്വഹാബിയാണ് സമ്പത്തും ഉണ്ട് പോകാനുള്ള വാഹനവും ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പോകണ്ട എന്നുള്ള നിശ്ചയമൊന്നുമില്ല പോകാമെന്ന് കരുതി 
രാവിലെ തബൂക്കിലേക്ക് തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും പോയപ്പോ ആ മഹാനുഭാവൻ ചിന്തിച്ചൊരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോ പോകാം പിന്നെ കരുതി ഉച്ചക്ക് പോകാം പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഇനി അവരൊക്കെ പോയില്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയ എത്തൂല എന്ന് വായി പക്ഷെ അവർ തബൂക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മനസ്സിൽ പേടി ഇങ്ങനെ വന്നു കാരണം ഏതൊരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നാലും മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റാത്ത സ്വഹാബത്തൊക്കെ വന്ന് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം വാങ്ങും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് പക്ഷെ നാളെ അങ്ങനെ തങ്ങൾ വന്നിരുന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയൂ അതാണ് പിന്നെ ആലോചന വന്നത് കുടുംബക്കാരിൽ പെട്ട അത്യാവശ്യം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു അവരൊക്കെ ഒരു കൂട്ടി വെച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ലാസ്റ്റ് അതൊക്കെ എത്തുന്നത് കളവിലേക്കാണ് ഞാനെങ്ങാനും തങ്ങളെ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വെച്ച് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞത് കളവാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആയത്തിറങ്ങിയാൽ എന്നും ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ ഒരു കുറ്റം എന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു പോയി എന്നെ പറ്റി ആ ആയത്ത് അങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആലോകര് അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല ആരോട് ചോദിച്ചാലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എമ്പാടും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട രൂപത്തിലാകുന്നില്ല അവസാനം തങ്ങൾ വരട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാമെന്ന് കരുതി തങ്ങൾ വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാനും പോയി അപ്പൊ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ആരും അങ്ങനെ വലിയൊരു മൈൻഡ് ഒന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകേണ്ട വിഷയത്തിൽ കടിവും ഒഴിവൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും സഹകരിച്ചില്ല എന്ന നിലക്ക് സ്വഹാബത്തൊക്കെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് തങ്ങളോട് എന്റെ മുട്ടും കാൽ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തേ വരാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ വരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കാബിനുമാലിക് റലി അള്ളാഹുന് പറയാണ് ഞാൻ വേറെ ആരുടെ അടുത്താണെങ്കിലും എന്റെ വാചാലത കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുവായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ വാചാലതക്കൊന്നും സ്ഥാനമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ തങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊരു നേതാവിന്റെ അടുക്കലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴോ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു തങ്ങൾ അടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ വിഷയം തുറന്നു പറയട്ടെ മാലീമിൻ എനിക്കൊരു കാരണവും ഇല്ല വരാം വരാം എന്ന് കരുതി ഞാൻ വൈകി പോയതാണ് സൗകര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എമ്പാടുമുണ്ട് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ഒന്നല്ല കുടുംബത്തിൽ അവിടെ നോക്കാൻ പകരക്കാരനും ഉണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് വേറെയും ഉണ്ട് വരാം വരാം എന്ന് കരുതി പിന്നെ അങ്ങ് പിന്തി പോയതാണ് വേറെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിബന്ധവും പറയാനില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അമ്മ ഹാദാ സ്വതക്ക ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റോളൂ നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വരട്ടെ അതുവരെ നിങ്ങളോടൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല നിങ്ങളോടൊരു ബന്ധവും ഇല്ല സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ആരും അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തണ്ട സലാം അങ്ങനെ ആരും പറയണ്ട ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിന്റെ വലിയ മധുരമാർന്ന അടയാളം സലാം അല്ലേ സലാം പറയണ്ട പറഞ്ഞ സലാം മടക്കുകയും വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു നാട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം നിൽക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൈക്കും സലാം പറയണ്ടേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി മടക്കണ്ടേ മഹാനവറുകൾ പറയാ ഞാൻ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പരിചയമല്ലല്ലോ നമ്മൾ പലരും അങ്ങനെയല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പരിചയം ഉണ്ടാകൂല പുറത്തിറങ്ങും അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മദീനത്തെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ ആരും ഒരു വിശേഷവും പറയുന്നില്ല സാധാരണ കണ്ടാൽ ഒന്ന് തോളൊക്കെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളും വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങാടി ചെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നേ ഇന്നേയും സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എണ്ണി ഇങ്ങോട്ട് തരും കാശ് കൊടുത്താൽ ബാക്കിയും തരും വേറെ ഒരു വർത്താനമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടു ഈ തീരുമാനം വന്നപ്പോ ഞാൻ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ എന്നെ മുനാഫിക്കുകൾ പരിഹസിച്ചു കളിയാക്കി എന്നെ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ആളാ നീയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടത് കണ്ടില്ല കാരണം നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരെങ്ങനെ ഇരുന്നാലും മടച്ചുടിച്ചാലും കള്ളേ പറയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കോന്ന് പറയാ നല്ലത് അവരീ വരാത്തതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കളവ് പറയും അതിനെ പിന്നെ പിന്നെ പിന്തുടർന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെരുങ്കളവ് പറയും അപ്പൊ കളവിന്റെ പരമ്പരയാകും അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ പൊയ്ക്കോളു എന്ന് പറയില്ലേ സുഖം പൊയ്ക്കോളു എന്ന് പറഞ്ഞു
പിന്നെ രവിതങ്ങളോടങ്ങ് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ പോലെ നിങ്ങൾ പുറത്തു തരൂലേ എന്നിങ്ങനെ നിരന്തരം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചു പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ പോലെ പറഞ്ഞവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവരെനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു രണ്ട് പ്രഗൽഭന്മാരായ സ്വഹാബിമാർ ഹിലാലിബിൻ ഉമ്മയ്യത്തൽ വാക്തഫി റലി അള്ളാഹൻ മുറാറത്തുബിൻ റബി റലി അള്ളാഹൻഹു അവർ രണ്ടുപേരും എന്നെക്കാളും പ്രായമുള്ളവരാണ് അവരെ കാണിച്ചു തന്നപ്പോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമായി ഞാൻ മാത്രല്ലല്ലോ വേറെ രണ്ടാളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീങ്ങി ദിവസങ്ങൾ കുറെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസമായി ഒരു മിണ്ടാട്ടവും ഇല്ല ആ ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കുടുംബക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരൻ്റെ മക്കളുണ്ട് ഉപ്പാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയും അനുജൻ്റെയും മക്കളുണ്ട് എനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ജമാഅത്തിന് പോകാറുള്ളത് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകാറുള്ളത് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാറുള്ളത് ഞാൻ അവരോടൊന്ന് സലാം പറഞ്ഞൊന്ന് സഹവാസത്തിന് നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ മറുപടിയില്ല എന്നോട് ആരും ഉണ്ടോ ആരും ഉണ്ടെന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മടക്കിയതല്ലേ ആരാരും മിണ്ടാത്ത ഒരു ദാരുണമായ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ എന്നെ ചോദിച്ചതാ അങ്ങാടിയിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഏതാണ് ഈ കാബ് ബിനു മാലിക് ഏതാണ് ഈ കാബ് ബിനു മാലിക് അവിടെയാ നമ്മൾ ഈ മാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർത്തും ഇവിടെ ഒരു ബഹിഷ്കരണ നിലപാടാണ് അനബിതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഈ ബഹിഷ്കരണ നിലപാടിൽ സഹനത്തോടുകൂടെ ക്ഷമയോടുകൂടെ ഇസ്തിഗഫാറോടുകൂടെ തോപയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാൻ എന്നെ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയോ ഞാൻ മറ്റൊരു നേതാവിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ ഇല്ല ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ടു പോകട്ടെ ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം വിട്ടു പോകട്ടെ ഇല്ല ഞാൻ ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് രാജിയാകട്ടെ ഞാനും അതിനും ഇല്ല വളരെ ക്ഷമയോടെ തോബയിലായി ഇസ്തിഗഫാറിലായി നടക്കുന്നു രാവും പകലും ഇസ്തിഗഫാറിലാൻ ഒറ്റക്കെങ്ങാനും ലഭിതങ്ങളെ കിട്ടിയാൽ വിഷയം ഒന്നുകൂടി പറയാമെന്ന് കരുതി നടക്കുമ്പോ കാബർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ തങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇപ്പൊ ഏതാലും എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒറ്റക്കല്ലേ ഞാൻ പോയി വലത്തെ ഭാഗത്ത് പോയി ചേർന്നിരുന്ന് സലാം പറഞ്ഞു തങ്ങൾ മുഖം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചു ഇടത്തോട്ട് പോയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ മുഖം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ചു ഇതിപ്പോഴും പയ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഞാൻ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു നോക്കി നിസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങണ്ടിട്ട് നോക്കിയപ്പോ തങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസവും നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴെങ്കിലും തങ്ങൾ നോക്കിയല്ലോ ഇനി സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഏതായാലും ഒന്ന് സലാം പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തിരിച്ചു മറുപടി ഉണ്ടാകും സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു നോക്കി പഴയതുപോലെ തന്നെ മുഖം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു സങ്കടത്തോട് സങ്കടമുണ്ട് മനസ്സിൽ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് തൂബയിലൂടെ വന്ന ഭാഗം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരനുഭവിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തോബയുടെ കട്ടിയും ഖനവും നമുക്കതിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടും മഹാനവർകൾ പറയാണ് മദീന എത്ര പ്രവിശാലമായ ഭൂമികയാണ് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ മദീന എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇടുങ്ങിയ ഭൂമിയായി മാറി ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും അഭയം ചോദിക്കാനില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അത്രത്തോളം മാനസിക പ്രയാസം വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കാണ് ഏതാണ് കാബ് ബിനു മാലിക് ഏതാണ് കാബ് ബിനു മാലിക് അപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്നോട് പറയൂലല്ലോ പലരും എന്നെങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതാ അതാന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാളെനിക്ക് കത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ആ കത്ത് ഞാൻ തുറന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അതൊരു രാജാവിന്റെ കത്താണ് ഒസ്സാൻ രാജാവെന്ന രാജാവിന്റെ കത്താണ് ആ കത്തിലുള്ളതെന്താന്നറിയോ ഹാബുബിന് മാലിക്ക് നീ നല്ല ആരോഗ്യവാനല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരുടെ നേതാവല്ലേ ജീവിക്കാൻ ഒരു കുറവും നിനക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് നിങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിച്ചെങ്കിൽ അവിടം വിട്ട് എന്റെ രാജകീയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രൗഢിയിലേക്ക് വന്നോളൂ എന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ പകുത്ത് നൽകാമാലിക്രലിയല്ലാഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തീരുമാനികമായ പരീക്ഷണമാണ് മഹാനവർകൾ കത്തിങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പരീക്ഷണത്തിന് പ
കത്ത് നാലു ഭാഗമായി പിച്ച് ചീന്തിയിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് അങ്ങിട്ട് കരിച്ചു കളഞ്ഞു മദീന വിട്ടിട്ട് നബിതങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാനോ കാബുവിന് മാലിക് അതിനില്ല ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളെ കൽവിൽ സീനത്തുള്ളതായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യനിഷേധത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വല്ലാത്ത വെറുപ്പാണ് ഫാസിക്കാകുന്നത് വല്ലാത്ത വെറുപ്പാണ് ആസിയാകുന്നത് ദോഷിയാകുന്നത് വെറുപ്പാണ് ഈ മൂന്നും വെറുപ്പോടെ കാണുന്ന ഈമാനാണ് കാമിലായ ഈമാൻ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ എതിർക്കുന്നവർ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവർ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈമാനുള്ളവർക്ക് കഴിയൂല അങ്ങനെ ഒരു ഈമാൻ അല്ല നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഈമാനുള്ള ആളുകളില്ലേ അള്ളാഹനെ എതിർക്കുന്നവരാണ് അവരോട് നമുക്ക് സ്നേഹമില്ല അവരോട് നമുക്ക് സമ്പർക്കമില്ല അവരോട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധമില്ല ലൗകികമായ ബന്ധങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു പക്ഷേ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഏർപ്പാടുകൾ നടക്കാനായിരിക്കും ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അത് ഈമാനികമായ ബന്ധമാണ് അത് ഇവരിലേക്ക് നമ്മൾ പകുത്തു വെക്കൂല പങ്കു ചേർക്കൂല പകുതി കൊടുക്കൂല അവരാണ് മനസ്സിൽ അള്ളാഹു ഈമാൻ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയവർ അവരെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തേല ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൽ ഈമാൻ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സബത്ത സ്ഥിരമാക്കി കൊടുത്തു ഇനി ആ ഈമാൻ ഇളകൂല ഈമാനിന് ശക്തി പകരാൻ അള്ളാഹു തേല അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റൂഹ് എന്നുള്ള പേരെടുത്ത് വിളിച്ച മലക്കില്ലേ ജിബിരി അലഹി സലാം ആ ജിബിരിയിലിന്റെ സഹായം നൽകിയിട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു ശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈമാനുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കും തായ്ഭാഗങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്ത ഹാറുകൾ ഒഴുകുന്ന തോപ്പുകളിൽ ഉദ്യാനങ്ങളിൽ സ്വർഗീയ രാമങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അധിവസിപ്പിക്കും ഖാലിദീന പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടത്തെ താമസം കാലകാലമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൊരുത്തം അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകി അവരുടെ ഈമാൻ അല്ല സ്വീകരിച്ചു അല്ല അവർക്ക് പൊരുത്തം നൽകി അല്ല നൽകുന്ന തവാബ് അവരും സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതീവമായ അവര് സന്തോഷിച്ചു അറിയണേ ഇവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷകർ അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സഹായികൾ ഇത്തരത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഈമാനുള്ളവരാണ് അലാ ഇന്ന ഹിസ്ബല്ലാഹി ഹുമുൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കക്ഷികളാണ് എക്കാലത്തും വിജയിച്ചവർ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ആയത്തിന്റെ തസീർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കട്ടെ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ട ആയത്താണ് ും വിശ്വസിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുമിൻ അള്ളാഹുവിനെ എതിർക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കൂല യുവാഹു അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാന്റെ റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്ക് എതിർക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാന്റെ റസൂലിനെയും എതിർക്കുന്നവർ ആരാണ് തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞു അൽ മുനാഫിഖൂൻ ഒന്നാമതായി കപടന്മാരാണ് അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ഈമാൻ ഉണ്ടാകൂല യഥാർത്ഥ ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തീരുമാനം തീരുമാനമായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം അതവർക്ക് ഉണ്ടാകൂല എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴുതി കിട്ടിയാൽ പുറഞ്ചാടാൻ നോക്കും അങ്ങനെ മുനാഫിക്കുകളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ 
ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഉഹുദ് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടപ്പോ അവരെ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്ത് വലിയ പരിചയമല്ല അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് യഥാർത്ഥ ഈ മാനുള്ളവനെ ഉറച്ച് നിൽക്കൂലേ മുന്നൂറാളാണ് മടങ്ങിയത് ഒന്നു രണ്ടും അല്ല മുന്നൂറാള് ഒരു നേതാവിന്റെ കീഴിൽ മടങ്ങിയത് മുന്നൂറാളാണ് സൂറ ആല് ഇമ്രാനിലൂടെ അള്ളാഹു ആ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധൊക്കെ നല്ലോണം അറിയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്തോ ചേരുമായിരുന്നു വലിയ പിടിപാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് അവരാ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ പറ്റി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവരന്ന് കുഫിറിലേക്കാണ് കൂടുതൽ അടുത്തത് ഈമാനിനേക്കാള് കാരണം അവർ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം എങ്ങനെയാ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗനീമത്തോ കിട്ടിയപ്പോ മുന്നിലുണ്ട് അവര് ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും വേണോന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് കണ്ടോ കിട്ടുന്നിടത്തവരൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് മുന്നിലുണ്ട് അധ്വാനിക്കേണ്ടിടത്തും സഹിക്കേണ്ടിടത്തും ഈമാനികമായി നെഞ്ചേറ്റേണ്ടിടത്തും അവർ പിറകിലാണ് അതിനവരുണ്ടാകൂല അവർ പിറകോട്ട് പോകും നിയമങ്ങൾ വരുമ്പോ ആ നിയമങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കാതോർക്കും നമുക്കൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ വേക്കോട്ട് വലിയും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയതാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് അവരെ സ്വഭാവം നിയമങ്ങൾ വരുമ്പോ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോ ആ നിയമങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആലോചന അങ്ങനെ അവർക്കിതിന് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകി അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആലോചന നടത്തും ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമതങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നല്ലേ ഡയറക്റ്റായി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള നിയമങ്ങളല്ലേ തങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് അതിലവർക്ക് ഹൈറെ ഉണ്ടാകൂ പക്ഷേ അതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ മാറിപ്പോകും അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ അവർ കൂട്ടാക്കൂല അങ്ങനെയുള്ള മുനാഫിക്കുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ മദീനയിലുള്ള കാലത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അവിടെ ഉടലെടുത്തു ഒരു യഹൂദിയും ഒരു മുനാഫിക്കും തമ്മിലാണ് പ്രശ്നം യഹൂദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലേക്കൊന്നും വരാത്ത ഒരു ജൂതനല്ലേ യഹൂദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരാളല്ലേ യഹൂദിയും ഒരു മുനാഫിക്കും തമ്മിലൊരു പ്രശ്നം പ്രശ്നം വള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് വള്ളം പിന്നെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്ന സംഗതിയാണല്ലോ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വള്ളം ആ വള്ളം എന്റേതാണ് എന്ന് യഹൂദി അയാൾ കുഴിച്ചതാണെന്നും അയാളെ കിണറാണെന്നും വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാന്നും അപ്പൊ മുനാഫിക്ക് പറഞ്ഞു വെള്ളം തന്നാ പോരെ വെള്ളത്തിന്റെ അവകാശം മൊത്തം തരണം അവിടെ വിഷയം വെള്ളം കിട്ടിയാൽ മതി തങ്കതി തോട്ടം നനച്ച് കായ്ക്കനികളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാം അയാൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം കിട്ടിയാൽ പോരാ വെള്ളത്തിന്റെ അവകാശം ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അവകാശം മൊത്തം തരണം അപ്പൊ ഇത് തർക്കത്തിലായിട്ട് അതങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണും വലിയ വക്കാണ് ഉണ്ടാകും വാക്കേറ്റുണ്ടാകും അങ്ങനെ അവസാനം അവർ അടിപിടിയാകും ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ വീട്ടി വിരിപ്പിക്കും അവസാനം ഇവർ തീരുമാനിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു മധ്യസ്ഥനെ കണ്ടിട്ടതൊന്ന് പരിഹരിക്കണം അപ്പൊ യഹൂദി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നേതാവുണ്ട് അധീനത്ത് പക്ഷെ മൂപ്പരിത്ത് പോകണ്ട യൂതന്മാരെ നേതാവ് കാബുബിൻ അഷ്റഫ് ആണ് കാബുൽ അഷ്റഫ് എന്ന പേരൊക്കെ നല്ല പേരന്നെ അപ്പൊ യഹൂദി അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് പറ്റിയാലും ശരി പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ശരി കൈക്കൂലി ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടില്ല അത് യഹൂദി പറഞ്ഞു യഹൂദി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നേതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോരാ ഞാനില്ല അയാൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൈക്കൂലി വാങ്ങും അയാൾക്ക് സംഗതി നടന്നാലും ശരി നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി അയാൾക്കുള്ള കൂലി അയാൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഒരു ബാത്തിലായ സംഗതി ഹക്കാക്കാനും ഹക്കായ സംഗതി ബാത്തിലാക്കാനും കൊടുക്കുന്ന കൂലിയുടെ പേരാണ് കൈക്കൂലി ഇനി അത് തിരിയാതെ പോകണ്ട ഒരു ബാത്തിലായ സംഗതി ഹക്കാക്കി മാറ്റണം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എൽ സി എഴുതാത്ത ഒരാളെ എസ് എസ് എൽ സിക്കാരനായി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് സംഗതി ആയി കൊടുക്കുന്ന കൂലിന്റെ പേര് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട എന്നോട് ഒരാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തപ്പോ ഉസ്താദ് ഇതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എമിഗ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതോട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ ആ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹജ്ജ് ഉമ്ര സിയാറത്ത് ഇങ്ങനെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ദീനി ദേവത്
പാസ്സായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടെ അവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല എഴുതി പാസ്സായതാണ് അല്ല അതിന് കുറച്ച് പണം മുടക്കിയാൽ എഴുതാത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും എഴുതാത്തതിനെന്തിനാ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട എഴുതിയതിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ചുമയെ കിട്ടുന്നതല്ല അലഹമില്ല സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാ സംഗതി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചില ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ഇതിനാണ് ഈ കൈക്കൂലി എന്ന് പറയാം ഹക്ക് ബാത്തിലാക്കാനും ബാത്തിൽ ഹക്കാക്കാനും കൊടുക്കുന്ന കൂലി ഒരാൾ നമ്മളെ ഓഫീസിൽ വന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നിയമപരമായി കിട്ടേണ്ട രേഖ ശരിയാക്കി തന്നു അയാൾ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അധ്വാനിച്ചപ്പോ സന്തോഷത്തിന് ആൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ഞാൻ കൊറേ ആളെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ടും നിങ്ങളാണല്ലോ ഈ രേഖ ശരിയാക്കി തന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിന് അത് കൈക്കൂലി അല്ലേ അത് സന്തോഷം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൂലിയാണ് അർഹിച്ച രേഖ അയാൾ മുഖേന ശരിയായി കിട്ടി അയാളെ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനും നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയി പോയാൽ അങ്ങനെ കിട്ടൂല കാരണം നമുക്കതിന്റെ പിടിപാടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അയാൾ ശരിയാക്കി തന്നപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചോളൂ ഇത് കൈക്കൂലി അല്ല അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹതിയാന്ന് പറയും അത് പറ്റും ചെയ്യും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിയതും ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അത് പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് കൈക്കൂലി എന്നുള്ളത് അത് ഇടക്കൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ നേതാവ് ഇഷ്ടം പോലെ കൈക്കൂലി വാങ്ങും അതുകൊണ്ട് യഹൂദി പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനില്ല അപ്പൊ മുനാഫിക്ക് യോജിച്ചു എന്നാ പിന്നെ ആരെ പറയാ പിന്നെ ഇപ്പൊ മദീനയിൽ പറയാ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വന്തം എടുത്ത് പോണെന്നല്ലേ തങ്ങളല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ വിധി കർത്താവ് യഹൂദി പറഞ്ഞു എനിക്കു സമ്മതാണ് യഹൂദി പറഞ്ഞു എനിക്കു സമ്മതാണ് മുനാഫിക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്കു സമ്മതാണ് മുനാഫിക്ക് എങ്ങനെ സമ്മതം എന്ന് പറഞ്ഞെന്നറിയോ പള്ളിയിലൊക്കെ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ കാണണേ അവരെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ എണ്ണുന്ന ഒരാളല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ വിധിച്ചാലും എങ്ങനെ വീണാലും പൂച്ച അങ്ങനെ വീയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിധിച്ചാലും വിധി അമക്കേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലാണ് മുനാഫിക്കിന്റെ അടുത്തുള്ളത് പക്ഷേ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വന്തങ്ങൾ അങ്ങനല്ല വിധിക്ക കാര്യത്തിന്റെ നീതിവശം ആരെ കയ്യിലാണോ അത് യഹൂദിയാണെങ്കിലും ശരി നസ്രാനി ആണെങ്കിലും ശരി ഏതോ മാതാ അവിടെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നീതി ആരെ പക്ഷത്ത് അവർക്കാണ് വിധിക്കും അങ്ങനെ നീതിയുടെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ തീരുമാനം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ മതത്തിന്റെ മേൽവിലാസം നോക്കിട്ടാ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളല്ലേ ഇയാൾക്ക് വിധി അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ചെന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം രണ്ടുപേരെയും ഇരുത്തി വെവ്വേറെ ഇരുത്തിയിട്ട് വിസ്തരിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനും യഹൂദിയായ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നിങ്ങൾ വെള്ളം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം അയാൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം തകരാറൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വെള്ളത്തിന്റെയും വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെയും അധികാരം നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്ന് മുനാഫിക്കിനോട് പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിന്റെ അധികാരം എന്ന് പറയണ്ട വെള്ളം കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് പത്രമല്ലേ വേണ്ടതുള്ളൂ അവകാശപ്പെട്ടത് അയാളതാണ് അയാളുടെ മുതലും രണ്ടുപേരും പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ യഹൂദി യോജിച്ചു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം എന്ത് നിങ്ങളും ഞാനും രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ചൊരു മധ്യസ്ഥന്റെ അടുത്താ വന്നത് തീരുമാനം പറഞ്ഞു അംഗീകരിക്കണം ഇനി അതാ വേണ്ടത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവിടെ അപ്പൊ മുനാഫിക്ക് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരാളെ കൂടി കണ്ടോക്കാ ഇത് അത്ര കൂട്ട് ഇനി എങ്ങോട്ടാ കാണാൻ പോകുന്നത് ആരടുത്തേക്കാ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ നിങ്ങൾ വിധിച്ചു വിധിച്ചു എന്നല്ല വിധിയുടെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തങ്ങൾ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ശേഷമാണ് തങ്ങൾ വിധി പറഞ്ഞത് ശരിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതല്ല എന്തുകൊണ്ട് അയാളുടേതാണ് ഒക്കെ ലക്ഷ്യസഹിതം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ പുതിയ ഉടമസ്ഥനാണ് തൊട്ടടുത്ത് പറമ്പ് വാങ്ങിയതും മറ്റൊക്കെ പുതിയതാണ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇദ്ദേഹം വാങ്ങുന്ന പറമ്പ് ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളും കുടി കുഴിച്ചതും യഹൂദിയാണ് ആ നിലക്കുള്ള എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളും തെരുവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് വേണമല്ലോ വിധിക്കാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിധിച്ചു ഒരാളും കൂടി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യഹൂദി ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ കാരണം എനിക്ക് തൃപ്തിയായിട്ടുണ്ട് യഹൂദിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഇനി ആരുടെ അടുത്ത് പോയാലും ഈ വിധി തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അന്തിമമായ വിധിയാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകൂല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ മുനാഫിക്ക് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള
നേരത്തെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നമ്മൾ വേറെ വേറെ വിസ്തരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വിധിച്ചത് ഇപ്പൊ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിന് ഒറ്റടിക്ക് വിധി പാസ്സാക്കിയില്ലേ അത് അത്ര ശരിയായില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ന്യായം വേണമല്ലോ ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരാളടുത്തേക്ക് പോകാം യഹൂദി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളടുത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്തെത്തി ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി ഞങ്ങൾ ഹലറത്തുന്നും സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്തുനിന്നും വരികയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ പോരാ വെവ്വേറെ ഇരുത്തിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വിസ്തരിച്ച് വിധി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു പേരെയും വെവ്വേറെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് ഒരുമിച്ചിരുത്തി മഹാനവറുകൾ അല്പം അവരോടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്ന് വാളെടുത്ത് വന്ന് മുനാഫിക്കിന്റെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിധി തൃപ്തിപ്പെടാത്തവനുള്ള അവസാനത്തെ വിധി ഇതാണ് ഇനി വേറൊരു വിധി എനിക്ക് വിധിക്കാനില്ല മുനാഫിക്കിന്റെ തല ഉടലിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയപ്പോ യഹൂദി എഴുന്നേറ്റ് ഓടിപ്പോയി ഉമർ അലി അള്ളാഹു കൈയൊട്ടി വിളിച്ചു യഹൂദി പറഞ്ഞു ഞാൻ വരൂല കാരണം ഞാൻ മുമ്പേ നിങ്ങളെ കൂടെ അല്ല ഇപ്പൊ വന്നു നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ള ആളെ തല എന്നെ തെറിച്ചു എനിക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ഞാൻ വരൂല അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് നിൽക്ക് ഞാനിത് പറയുന്നത് കേൾക്കട്ടെ അല്ല നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഞാൻ പോവാണ് അയാൾ പരിഭ്രാന്തിയോടെ ഓടിപ്പോയി മദീനയിൽ ഈ വിഷയം കത്തിക്കാരി കുടുംബക്കാര് വന്നു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളടുത്ത് മുനാഫിക്കിന്റെ കുടുംബം വന്നവർ ചോദിച്ചു നബിയെ നിങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളല്ലേ പലപ്പോഴും പല സഹായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ആളല്ലേ അപ്പോഴേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം നിങ്ങളെ മുഖത്ത് സ്വഹാബത്ത് നോക്കുമ്പോ മുത്തുമണികൾ അവിടുത്തെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറ്റി ഉറ്റി വീയുന്നുണ്ട് വഹയി വരുന്ന നല്ലൊരു കുളിരിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പ ഉമർ അലി അള്ളാഹു തൊട്ടു മുന്നിലുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചെയ്തതിനെ പറ്റി ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വിവരിച്ചു കൊടുത്തു ആ മനുഷ്യൻ ഈ മാനിലല്ല നബിയേ ഈ മാനിലല്ലെങ്കിലും സാരമില്ലായിരുന്നു അയാൾ വലിയ ഫിത്തിനക്കാരനാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഈ ഫിത്തിന തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഫിത്തിനൊക്കൊരു അറുതി വരുത്തിയതാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചെയ്തത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് എതിർക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരോട് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ പ്രതിരോധം ഏറെ ഫിത്തനയുണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മാനിലല്ലേ അല്ല കടുത്ത യഹൂദിയെ കൊണ്ടുപോലും അത്ര ശല്യമില്ല അയാൾ അയാളെ മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളുമായി പോകുന്നു ഇസ്ലാമിന് അയാളെ കൊണ്ട് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഈ മുനാഫിക് അങ്ങനെയല്ല പുറത്തയാളെ പേരും അയാളെ ഭാഷയും അയാളെ നോട്ടവും മുസ്ലിമിന്റെ നോട്ടം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഉള്ളിൽ അശേഷം മീമാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ ഫിത്തിനക്കാരനാണ് ജിബിരി അലൈസലാം പറഞ്ഞത് കുടുംബക്കാർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവര് തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ അവര് പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും നിന്നില്ല മുനാഫിക്കുകളാണ് അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടും എതിർക്കുന്നവർ അതേ വൽ ദുർമാർഗികളാണ് വല്ലമത്തു അക്രമികളാണ് വൽ മുബുത്തു പുത്തൻവാദികളാണ് ഞാൻ എന്റെ വക പറഞ്ഞതല്ല തഫ്സീറിലുള്ളത് വായിക്കുകയാണ് അള്ളാനോടും റസൂലിനോടും എതിർക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈമാനുള്ളവർക്ക് കടിയൂല ആത്മാർത്ഥമായി അവരോട് സ്നേഹത്തിന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ കൈമാറാനോ സ്നേഹമസർണമായ രീതിയിൽ പെരുമാറാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അതുപോലത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്താണ് ഈ സ്നേഹം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു നിലക്കും അത്തരത്തിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകൂല ആര് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഉണ്ടാകൂല അതാണ് നിനക്ക് കണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിയൂല യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ളവൻ എതിരാളികളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂല 
അങ്ങനെയുള്ള ഈമാൻ കേടുവന്നു പോകും അതേ അത്തരത്തിലുള്ള ഈമാൻ കേടുവന്നു പോകും സഹുലുബിന് അബ്ദുല്ലാഹി തുസ്തരി റലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാളെ ഈമാൻ സ്വഹിയായാൽ ഒരു പുത്തനാശയക്കാരനേക്ക് ടൈം പാസിന് പോകൂലി സുഹു അവനോട് സ്വര പറഞ്ഞിരിക്കൂല വലായു ആക്കിലുഹു അവനോട് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സുഖിക്കൂല വലായു ഷാരിബുഹു അവനോട് കൂടെ കുടിച്ചിട്ട് സുഖിക്കൂ അവനെ ഉറ്റ സുഹൃത്താക്കി കൊണ്ട് നടക്കൂല അതേ സമയത്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിദ്വേഷം അവനോട് പ്രകടിപ്പിക്കൂല വിരോധം അവനോട് വെക്കൂല നന്മയുടെ ഭാഷയിൽ അവനോട് പ്രതികരിക്കും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഒരു അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പിഞ്ഞെടുത്ത് കളയും ഊരിക്കളയും അതേ ഒരു മുബുത്തതിയിലേക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം വച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും അഭിമാനം അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടം വച്ചാൽ അതല്ലാഹു ആ അഭിമാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തേല അവനെ നിന്യനാക്കും നിസാരനാക്കും എന്റെ മുബുത്തദീനോട് ഇത്ര വിരോധം വരാനുള്ള കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചു എന്നത് ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങനെ മാലോകര പഠിപ്പിച്ചത് അവിടുത്ത മാതാവും പിതാവും നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മറ്റു മതക്കാരല്ല സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ വിദ്യാർത്ഥികാരല്ലേ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എഴുതിയത് പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലേ വന്യജിമിതാഹവാഹിബുക്കും അതെ ഉദിച്ചുയർന്ന് തായോട്ട് ഗമിക്കുന്ന താരകം തന്നെയാണ് സത്യം ജനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതല്ലേ അന്നജും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന പ്രകാശം പരത്തുന്ന നക്ഷത്രം അന്നജും എന്നത് കൊണ്ട് കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ് ഉദ്ദേശമെന്നും തഫ്സീറിൽ കാണാം ആ കാർത്തിക നക്ഷത്രം മുകളിലേ കുതിച്ചുയരുന്നത് ജനങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഇതാ ഹവാ ഉദിച്ചത് അസ്തമിക്കുന്നതും അനുഭവിക്കാറുണ്ട് ആ ഉദയവും അസ്തമയവും രണ്ടും സത്യം ചെയ്ത അള്ളാഹു പറയുന്നു മാലല്ല സ്വാഹിബുക്കും ഒരിക്കലും ഇല്ല മാലല്ല സ്വാഹിബുക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ അഥവാ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവിടുത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വഴിവിയച്ചിട്ടില്ല പക്വതയില്ലാത്ത വാക്കോ പ്രവർത്തിയോ ചിന്തയോ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല പക്വത കേട് വന്നിട്ടില്ല ഇത് പറയുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പോലും അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി എന്നത് വായിക്കുമ്പോ എത്രമാത്രം സങ്കടകരമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി കെട്ടിയിട്ട് മദീനയിലെത്തിയിട്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഒരു സലാം പറയാതെ ഒരൊറ്റ സലാം പറയാതെ തങ്ങളോട് വിരോധം കൊണ്ട് തങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ മടങ്ങി വരുന്ന ആൾ എത്ര വലിയ നട്ടം സംഭവിച്ച ആളാണ് ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗത്ഭനായ സ്വഹാബി വര്യനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനും അറലി അള്ളാഹുമ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാനവറുകൾ ഉടനെ മദീനയിലേക്ക് തിരിക്കും സിയാറത്ത് ചെയ്ത ശേഷമാണ് മക്കത്തേക്ക് പിന്നീട് മടങ്ങി വരാറുള്ളത് ഇബിനും അറലി അള്ളാഹുന്റെ അവസാന കാലം താമസിച്ചത് മക്കയിലാണ് മക്കയിലാണ് മഹാനവറുകളും അക്ബറയും ഉള്ളത് തൻ ഇമിന്റെ ഭാഗത്തായി കാണാം 
മഹാനവർകൾ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കയിൽ നിന്ന് നേരെ മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലും എന്നിട്ടൊന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇത് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വഹാബത്തല്ലേ പക്ഷേ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് തങ്ങളെ കാണാതെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു വരുന്നവൻ എത്ര വലിയ ഹതഭാഗ്യനാണ് ഹജ്ജിന് വന്നിട്ട് എന്നെ സിയാർത്ത് ചെയ്യാതെ പോകുന്നവൻ ഒരു സലാം പറയാതെ പോകുന്നവൻ ഫക്കത് ജഫാനി അവൻ എന്നോട് പടങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ അവനും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനുമില്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഫാത്യഹോദണ്ട സിയാറത്തിന്റെ രൂപം സലാം പറയലല്ലേ ആദ്യമൊന്ന് സലാം പറയുക തിരിച്ചു പോരുമ്പോഴും ഒരു സലാം പറയുക ഒരു സലാം പോലും പറയാതെ എന്തൊരു വിരോധമാണ് ഈ വിരോധം സഹോദരങ്ങളെ ഈ മാനിന് ക്ഷയം പറ്റുന്ന വിരോധമല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ വിരോധമുള്ളവനോട് സാഹസിക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥ ഈ മാനുള്ള മുമ്മിനിന്റെ ഈ മാനിനും കേടുപാട് സംഭവിക്കൂലേ അതാണ് അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ മുജാദിലയിലൂടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തായത്ത് അവസാനത്തായത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മാനുള്ള മുമ്മിനുകൾ അള്ളാഹുവിലും മന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ മാനിന്റെ എതിർ ചേരിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നൊരു രൂപം അത് ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെ കാമിലായ ഈ മാനുള്ളവർക്ക് സാധിക്കൂല ഇതേ വിശദീകരണം തന്നെ ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളില്ലേ അവരോടുകൂടെയുള്ള സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഈ മാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടൂല ഈ മാൻ ഉണ്ടോ അവരോട് സ്നേഹം വരൂല വലൌ കാനു അബാഹും പിതാക്കളാണെങ്കിലും ശരി അങ്ങനെ സ്നേഹം വരൂല അവിടെയാണ് ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു ഒരു ദിവസം തന്റെ ബാപ്പയെ തല്ലി ബാപ്പ തല്ലുകൊണ്ട് നിലത്ത് വീണു പോയി തല്ലിയ വാർത്ത നബിതങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ദീഖിതങ്ങളെ വിളിച്ച് മാതാപിതാക്കളോടെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം പഠിപ്പിക്കുന്ന നേതാവ് ചോദിച്ചു സിദ്ദീഖെ നിങ്ങൾ ബാപ്പയെ അടിച്ചോ അതേ നബിയെ ഞാൻ അടിച്ചു എന്റെ അടിയുടെ ഊക്കുകൊണ്ട് ബാപ്പ നിലത്ത് വീണു പോയി അതേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഫലാത്ത അഴുതിയിലേ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് എന്തേ സിദ്ദീഖെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒന്നും അല്ല നബിയെ എന്റെ ബാപ്പ തങ്ങളെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അത്രയും സഹിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഹുബ് വെക്കുന്ന തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല എന്നിട്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയാണ് വല്ലാഹി ലൗക്കാന സൈഫ് എന്റെ തൊട്ടടുത്തെങ്ങാൻ ഒരു വാഴുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ടാകോ എന്റെ കയ്യിൽ അപ്പൊ വാളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അടി കൊടുത്ത വാപ്പ വീണു പോയി വലൗക്കാനും ആബാഹും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂല സ്വഹാബത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങൾ എതിർത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ബാപ്പയെ കൊല്ലാൻ മൂന്ന് തവണ സമ്മതം ചോദിച്ചു വന്ന മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹി റബി അള്ളാഹനു ബാപ്പ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സലൂൽ മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ നേതാവായിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ആളാണ് തക്കം കിട്ടിയാൽ നബി തങ്ങളെ എതിർക്കും അതാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉബൈ ബിൻ സലൂലിന്റെ പണി അതന്നെ ഈമാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കുറവ് എപ്പോഴാണോ എതിർക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എതിർക്കും ബനുൽ മുസ്തലക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് എതിർപ്പിന്റെ പരമ്പരകൾ ഉണ്ടായത് ഒന്നു രണ്ടു അല്ല ധാരാളം ഉണ്ടായത് ബനുൽ മുസ്തലക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശം എത്തിയപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈസ് പറഞ്ഞു നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊന്ന് അല്പം വിശ്രമിച്ചിട്ട് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് മദീനയിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വഹാബത്തൊക്കെ നല്ല ഇലച്ചു നിൽക്കുന്ന മരം നോക്കിയിട്ട് നബി തങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന്റെ അടിയിൽ കിടന്നാൽ നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും ഒട്ടകത്ത മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ അയച്ചു വിട്ടു പലരും പല മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് പോയി ഏകദേശം പോകാറായപ്പോ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ തങ്ങളെ വാഹനം കാണുന്നില്ല പരിസരത്തെങ്ങാൻ ഉണ്ടാകും സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒട്ടകം കാണുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കണം അവര് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോ ശക്തമായ കാറ്റ് വന്നടിച്ച് വീശി അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കാറ്റ് നൽകിയ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് 
മദീനയിൽ ഡിഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യനുണ്ട് അയാൾ പണിയായിട്ടുണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കാറ്റ് നൽകിയ വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വായിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് വീണ് സലൂൽ അയാൾ പറഞ്ഞു തൻ്റെ അയാളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു വലിയൊരു രസമുണ്ട് പരിസരത്തെങ്ങോ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒറ്റകത്ത് നോക്കാൻ ആളെ വിട്ടു അത് എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല എത്രയോ കാലങ്ങൾ അപ്പുറത്തുള്ള മദീനയിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നത് ഇപ്പൊ കാറ്റ് വന്നപ്പോ കാറ്റിന്റെ മെസ്സേജ് ഇല്ലെന്ന് കിട്ടി നല്ല പുതുമ തന്നെയാണ് പരിസരത്ത് എവിടെ ഉള്ള ഒറ്റകത്ത് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല അതിനെ ആളെ തിരയാൻ വിട്ടു അങ്ങനെയുള്ള മദീനയിൽ മരിച്ച സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ഇതിന്റെ വിഷയം തങ്ങളെ ഇൽമുൽ ഗൈബിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ഇൽമുൽ ഗൈബ് അവിടത്തേക്കല്ലാഹു നൽകിയ അദൃശ്യ ജ്ഞാനത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ അപമാനമാണ് അവിടുത്തെ ഇൽമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഇൽമല്ലേ ഇത് കേട്ടപ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ വന്ന് തങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉപയോഗിന് സലൂൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പോകുന്ന സ്വഹാബത്തിനെ മടക്കി വിളിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ആ കാണുന്ന മരം കണ്ടില്ലേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ എന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് വേറെ എവിടെയും തരേണ്ടതില്ല പോയി അഴിച്ചു വന്നോളൂ ഇത് കേട്ടപ്പം മകന് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി ബാപ്പ ചോദ്യം ചെയ്തത് അള്ളാഹ് റസൂലിനെ അല്ലേ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അബ്ദുല്ലാഹിർ അലി അള്ളാഹ് ഒന്നു നബിതങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്റെ ബാപ്പയാണ് തങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ബാപ്പാനെ കൊല്ലാൻ സമ്മതം തരുമോ തങ്ങള് പറഞ്ഞു ലാത്ത കുത്തുൽഹു കൊല്ലരുത് ബാപ്പയാണ് ബാപ്പാനെ കൊല്ലാൻ ഒരു നിലക്കും മകൻ കാരണമാകരുത് വിശ്വാസ ദൗർബല്യം സംഭവിച്ചാലും ബാപ്പയെ കൊല്ലാൻ മകം കാരണമാകരുത് നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അത് ബാപ്പയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു പിന്നെ രണ്ടാമതും നബിതങ്ങളെ പരിഹസിച്ചൊരു സന്ദർഭമുണ്ടായി അപ്പോഴും മകൻ ഇങ്ങനെ വന്നു ചോദിച്ചു പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ സമ്മതം കൊടുത്തില്ല അതവരുടെ പിതാക്കളാണെങ്കിലും ശരി ഔ അബുന അഹും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളാണെങ്കിലും ശരി അതേ അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും എതിരാകുന്ന രീതി സ്വീകരിച്ചാൽ ആ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ നീ ബാപ്പമാർക്ക് കഴിയൂല അവിടെയാണ് ഇമാമീങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നൊരു സംഭവം കാണാം ഞാനത് ചുരുക്കി പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനെ അബ്ബാസ് സദസിൽ സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ സദസ്സാണ് ആ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുകയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുഹിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുഹിനെ കേട്ടപാടെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് മഹാനവർ ബോധരഹിതനായി വീണുപോയി എന്നിട്ട് ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു ആരാന്നറിയോ റഹിമല്ലാഹു റജുലൻ കറ അൽ ഖുർആന വഅമില ബിമാ ഫീഹി വാ ഖാമ ഹുദൂദ അല്ലാഹി കമാ അമർ ലാ തഖുദുഹു ഫില്ലാഹി ലൗമത ലാഇം നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ഉമറിനെ എനിക്ക് ശരിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനോദി അതിലുള്ള വിധി വിലക്കുകൾ അതിലുള്ളത് പോലെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരാക്ഷേപകന്റെയും ആക്ഷേപം പേടിക്കാതെ ആർജവത്വത്തോടെ മുന്നോട്ടു വന്ന മഹാനാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തന്റെ മകന്റെ മേൽ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് മകനാ ശിക്ഷ ഏറ്റിട്ട് മരണപ്പെട്ട് വീണ ദിവസം ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഇബിന് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനുമ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഒരു ദിവസം ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു ഞങ്ങളെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അടിമ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറയുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്ക യാ അമീർ അൽ സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു സലാം മടക്കി എന്നിട്ട് അടിമ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു വല്ല ആവശ്യവും പറയാനുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താണ് ആവശ്യം ഹുദ് വലതക്ക ഹാദാമിന്നി എന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ ചോരപ്പൈതലിനെ കണ്ടില്ലേ ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്താനമാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു ചോദിച്ചു എന്റെ സന്താനമോ എനിക്ക് നിന്നറിയൂലല്ലോ 
ഞാൻ ഇന്ന ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ എന്റെ സന്താനമാകും അടിമ സ്ത്രീ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമർത്തങ്ങളെ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്റ്റ് സന്താനമല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെ വന്ന സന്താനമാണ് അതേ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു എന്റെ ഏത് മകനാണ് നിങ്ങളുടെ അബു ഷഹ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മകനില്ലേ അബു ഷഹ്മയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ ചോദ്യം ബി ഹലാൽ ഇന്നം ബി ഹറാം ഹലാലായ നിലക്കാണോ ഹറാമായ നിലക്കാണോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു മിൻകിബലി ബി ഹലാൽ വമിൻജിഹത്തിഹി ബി ഹറാം എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഹലാലായ നിലക്കാണ് നിങ്ങളെ മകന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഹറാമായ നിലക്കാണ് ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണെ അള്ളഹാനെ സൂക്ഷിച്ച് സത്യമേ പറയാവൂ ആ അടിമ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ബനുന്നാറുകാര തോട്ടത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ നിങ്ങളെ മകൻ അബൂ ഷഹ്മ വന്നു അബൂ ഷഹ്മ മദ്യപിച്ചിട്ട് മസ്തായിട്ടാണ് വന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ജൂതന്മാരുടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു സഭയുണ്ട് ആ സഭയിൽ കുടിയന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ചെന്നിരുന്ന് കുടിച്ച് മസ്താനായി വന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ചു ഞാൻ കുറെ കുതറി മാറി ഓടാൻ തുനിഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് അബോധാവസ്ഥ വന്നു പേടിയിലായിട്ട് വന്നു ആയിടക്ക് ഞാനുമായി ബന്ധം നടന്നു എനിക്കിത് പറയാൻ പേടിയായി ഞാൻ അങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് പ്രസവം നടന്നത് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെയും എടുത്ത് ജനങ്ങളൊന്നും കാണാതെ പുറപ്പെട്ടു ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വഴിക്ക് വെച്ച് കൊന്നാലോ എന്ന് കരുതി പക്ഷേ പിന്നെ കൊല്ലേണ്ടതില്ല കുട്ടി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാഗത്തിരുന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എതിരിടാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ആഫിയത്തൊന്നും കുറവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മകൻ ആരോഗ്യവാനായ മകനായ ുകൊണ്ട് എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തതാ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നുറക്കെ വിളിച്ച് പറയൂ ജനങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും പോകരുത് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കണം ഇബിന അബ്ബാസ് അള്ളാഹുന്ന് പറയാണ് പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു ഇബിന അബ്ബാസെ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരണം എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരണം ഞാൻ പോയി ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് ധൃതിയിൽ നടക്കുകയാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് വാതിൽ മുട്ടി വാതിൽ മുട്ടുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ചോദിച്ചു ഹാഹുന വലതി അബൂ ഷഹ്മ ഇവിടെ എന്റെ മകൻ അബൂ ഷഹ്മയുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് നേരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മകന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോക്കൂ ഇതൊരു പക്ഷേ അവസാനത്തെ ഭക്ഷണമായേക്കും നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഇബിനഭാസങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപാടെ ആ ഭൂഷഹ്മ പറക്കുന്നുണ്ട് കൈപ്പിടിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തായോട്ട് വീയുന്നുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ചോദിച്ചു മോനെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പറയൂ അന്ത അബീവ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ നിങ്ങൾ എന്റെ പിതാവാണ് അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് കടപ്പാടുണ്ടോ കടപ്പാടുണ്ട് രണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് ഉപ്പാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഭരണാധികാരി എന്ന നിലക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് ഒന്നെന്റെ പിതാവെന്ന നിലക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് രണ്ട് കടപ്പാട് എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ പിതാവും അമീറുൽ മൂമിനീനുമാണല്ലോ ചോദിച്ചു നിന്റെ നബിയായ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം തങ്ങളുടെയും ബാപ്പയായ എന്റെയും മഹത്വം നിന്നോട് ഓതി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവിടെ യഹൂദികളുടെ ഒരു സഭയിൽ അവരൊക്കെ മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയിൽ നീ അവിടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരുന്നോ 
എന്നിട്ടവിടെ വെച്ച് നീ മദ്യപാനം നടത്തി മസ്താനായി നടന്നിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് മകൻ പറഞ്ഞു ലക്കത് കാനതാലിക്ക അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് വക്കത് സബത്ത അന്നാഹു അലഹി വസല്ലം കാല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വിശ്വാസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വത്ത് തോബയാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തോബ തേടിയിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു മോനെ മസ്താനായി വരുമ്പോ ബനുന്നാറുകാരുടെ തോട്ടത്തിൽ കടന്നിരുന്നു അവിടെ ഒരു പെണ്ണൊരുത്തിയ കണ്ട് അവളുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അവിഹിത വേച്ച നടത്തിരുന്നു കുട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നീ സത്യം പറയണം സത്യം പറയുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ നീ സത്യം പറയൂ മോനെ കുട്ടി പറഞ്ഞു കതുക്കാനതാലിക്കാതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തോപ ചെയ്യുന്ന ആളും ഖേദിക്കുന്ന ആളുമാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപാട് ആ കുട്ടിയുടെ ഷോഡർ പിടിച്ച് പെരടി പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഉപ്പാ ജനമധ്യത്തിൽ വെച്ച് എന്നെ വഷളാക്കരുത് ഒരു വാളങ്ങെടുത്തിട്ട് എന്നെ കഷ്ണം കഷ്ടമാക്കി മുറിച്ചോളൂ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറയാണ് മോനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നിയമം ഉണ്ട് വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്ത ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ശിക്ഷക്ക് അത് സ്വകാര്യമായി നടത്തരുത് ഒരു സംഘം വിശ്വാസികൾ അതിന് സാക്ഷിയായി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ സ്വകാര്യമായി ശിക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് നിയമമില്ല ഈ കുട്ടിയെ വലിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തവിടെ നിർത്തി സഹാബിമാര് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അബൂ ഷഹ്മ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അബൂ ഷഹ്മ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ മകൻ കുറ്റകൃത്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇനി മുമ്പിലുള്ളത് ശിക്ഷയാണ് അബൂ ഷഹ്മ അവിവാഹിതനാണല്ലോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് അഫ്ലഹ എന്ന് പേരുള്ള അടിമയുണ്ട് ഓ അഫ്ലഹ ഈ വടിയെടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് നൂറ് അടി എന്റെ മകനെ അടിച്ചോളൂ ഒരറ്റ എണ്ണവും കുറക്കണ്ട സ്വഹാബത്തൊക്കെ നോക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടും എതിരി ചെയ്യുന്ന ആളെ അതേ അത് സാരമില്ലെന്ന രൂപത്തിൽ സ്നേഹിച്ച് പോറ്റി വളർത്തിയിട്ട് കുഴപ്പല്ല നമ്മളെ ആളല്ലേ ഇങ്ങനെ കണ്ടായാലും സാരല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റൂല അവരെ ഈ മാനാണ് മൂർച്ചയുള്ള ഈ മാനാണ് ആ ഈ മാനിന്റെ തെളിവല്ലേ നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് അഫ്ലഹ എന്റെ മോനടിക്കൂ അഫ്ലഹ അപ്പുറത്തുനിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു മർത്തങ്ങളെ എന്നോട് പറയരുത് എനിക്കിതിന് സാധിക്കൂല ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു മോനെ അഫ്ലഹ എന്നെ അനുസരിക്കൽ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനോടുള്ള അനുസരണമാണ് നബിതങ്ങളെ റോളിൽ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ അടിക്കൂ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് നീ ചെയ്യൂ ഉടനെ ഷർട്ടിന്റെ ഭാഗം വഴിച്ച് വെച്ചു അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ജനങ്ങളൊക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി പല ഭാഗത്തുനിന്നും മൊച്ചപ്പാടുകൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങി ബാപ്പയിലേക്ക് ഇഷാരത്താക്കിയിട്ട് അബൂ ഷഹ്മ പറയുന്നുണ്ട് യാ അബത്തി ബാപ്പ എന്നോടൊന്ന് കരുണ കാണിക്കണേ ഉമർത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് വഹുവയബുക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നു മകനോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹത്തിന്റെ ആധിക്യം അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ ഹബീബിനോടുമാണ് 
അവരോട് എതിരു ചെയ്യുന്ന ആളോട് ഈ രൂപത്തിലെ സ്നേഹിക്കാനൊക്കൂ എന്ന സ്നേഹമാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് മറച്ച് വെച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ട് മകനല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ നിയമം ഒരു ഭാഗത്ത് ബലി കഴിക്കാൻ അവിടുത്തെ ഈ മാൻ അനുവദിച്ചില്ല റബ്ബ് നിനക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മോനെ പിന്നെയും അതാ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിന്നോടും എന്നോടും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് കാണിക്കാനാണ് അടിക്കൂ പിന്നെയും അടി തുടരുന്നു അങ്ങനെ അടിച്ച് അടിച്ച് ഹത്താ ബലഹ സബീന എഴുപത് അടിയെത്തി എഴുപത് അടിയെത്തിയപ്പോൾ ആ മോൻ പറഞ്ഞു അബു ഷഹ്മ യാബത്തി ബാപ്പാ എനിക്കൊരു മുറുക്ക് വള്ളം തരുമോ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ മറുപടിയാ ബുനയ്യ റബ്ബ് നിനക്ക് പരിശുദ്ധി നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധി തരികയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിനക്ക് വള്ളം കുടിപ്പിക്കും ആ വെള്ളത്തിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം വരൂല അള്ളാഹന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തൊഹാറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ പാനപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിക്കാം അഫ്ലഹെ അടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അടിയെങ്ങനെ തുടർന്ന് എൺപത് അടിയായപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞു മോൻ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരൻ എമ്പതാമത്തെ അടിയില് ബാപ്പാക്കൊരു സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ അലി അല്ലാഹു പറഞ്ഞു മോനെ നീ വഫാത്തായി പോയിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലങ്ങളെ കണ്ടാൽ എന്റെ ഒരു സലാം പറയണേ മാത്രമല്ല വക്കുല്ലഹു തങ്ങളോട് നീ പറയണം നബിയെ ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പയെ മദീനയിൽ ഇട്ടേച്ച് വരുമ്പോ ഖുർആാനോദിയിട്ട് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്ന ബാപ്പയെ ഞാൻ കണ്ടു നബിയെ എന്ന് നീ പറയണേ മോനെ അഫ്ലഹിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ അടിക്കൂ അടി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലല്ലോ തൊണ്ണൂറാമത്തെ അടിയായപ്പോ കുട്ടിയുടെ സംസാരം നിലച്ചു പോയി സ്വഹാഭിമാരെല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു മർത്തങ്ങളെ എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളത് ബാക്കി പിന്തിക്കണം ഇനിയും തുടരെ അടിക്കരുതേ ഉമർത്തങ്ങളെ ഈ മാനാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഉമർബുനിൽ ഹത്താബുദങ്ങൾ പറയുന്നു ഇല്ലൂബ ശിക്ഷ ഒരു നിലക്കും പിന്തിക്കപ്പെടൂല തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവാമെന്ന് തോന്നിയില്ലല്ലോ അടിമ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി പിന്തിച്ചില്ലല്ലോ തെറ്റ് പിന്തിക്കപ്പെടാത്തതുപോലെ ശിക്ഷയും പിന്തിക്കപ്പെടൂല അപ്പോഴേക്ക് അബൂ ഷഹ്മയുടെ മാതാവ് ഓടി വന്നു ഓടി വന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് മറേ ഇനി നിങ്ങൾ അടിക്കല്ല അഹുജുബിക്കുല്ലി സൗത്തിൻ ഹജ്ജത്തൻ മാഷിയ ഇനിയുള്ള ഓരോ അടിക്ക് പകരവും ഞാൻ ഓരോ ഹജ്ജ് ചെയ്തു കൊള്ളാം ഇനിയുള്ള ഓരോ അടിക്ക് പകരവും നൂറ് ദുർഗം സ്വതക്ക ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്റെ മകനെ നിങ്ങൾ അടിക്കല്ല ഉമർബുനിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളെ ഭാഷ്യം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വലിയ മബദ്ധത്ത് എന്താണ് ഇന്നൽ ഹജ്ജ വസ്വതൂബ് അനിൽ ഹദ്ദി ഓ പണ്ണേ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ഹജ്ജും സ്വതക്കയും ഹദ്ദിന് പകരമാകൂല 
ഹദ്ദടിക്കാൻ നിയമപരമായി ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പകരം ഹജ്ജ് ചെയ്തത് കൊണ്ടത് ശരിയാകൂല സ്വതക്ക ചെയ്തത് കൊണ്ടും പകരമാകൂല ഹദ്ദ് അങ്ങനെ തന്നെ അടിക്കണമല്ലോ അഫുലഹിനെ വിളിച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂറുള്ളത് നൂറ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു അവസാനത്ത് അടി വീയുമ്പഴേക്ക് അതാ സക്കത്തൽ ഗുലാമുമയ്യത്ത അബൂ ഷഹ്മ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ട് വീണു പോയി മർദ്ദങ്ങൾക്ക് മകനോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അള്ളാഹുവിനോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടാണ് അള്ളഹാനോടും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടും എതിരായി നടക്കുന്നവർ മക്കളാണെങ്കിലും ആ മക്കൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയൂല അല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ മകനങ്ങ് മയ്യത്തായി വീണപ്പോ മകന്റെ തലയെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് ഉമർലി അള്ളാഹുന്ന് പറയാണ് യാ ബുനയ്യ മഹസല്ലാഹുയ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ എന്നിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ യാ ബുനയ്യ സത്യമാർഗത്തിലാണ് നിനക്ക് കൊലപാതകം വന്നത് യാ ബുനയ്യ ശിക്ഷ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണല്ലോ മരിച്ചത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും സ്നേഹം കാണിച്ചില്ലെന്ന് പറയണ്ട ഇബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഫലം യുറയൂമുൻഹു ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കരമായ നിലക്ക് ജനങ്ങളെ കണ്ടൊരു ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ ജനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടൊരവസ്ഥയുണ്ട് അവരൊക്കെ കരഞ്ഞതും ഖേദിച്ചതും ദുഃഖിച്ചതും ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ മദീനക്കാര് കരഞ്ഞൊരു രംഗം വേറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണ് ാണ് ോടൊപ്പം അതേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിപ്പോയ അബൂ ഷഹ്മയുണ്ട് രണ്ട് ജോടി പച്ച നിറത്തിലുള്ള സ്വർഗത്തിലെ പച്ചപ്പെട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമറിന് എന്റെ ഒരു സലാം പറയണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം ഹാക്കദാഹു ോട് പറയണം ഇപ്രകാരം ഖുർആനോദി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കണം ഒരാളോടും വ്യത്യാസം കാണിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയാണ് ഹൃദയ ഫുറലി അള്ളാഹുൻ പറയാണ് ആ കുട്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങളെ പിറകിൽ നിന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു യാ ഹുദൈഫ എന്റെ ഉപ്പയോട് എന്റെ ഒരു സലാം പറയണം വക്കുല്ലഹു ഉപ്പയോട് നിങ്ങൾ പറയണം എന്നെ അഴുക്കിൽ നിന്ന് വൃത്തിയാക്കി തന്നതുപോലെ എന്നെ ശുദ്ധി കലശം നടത്തി തന്നതുപോലെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും തൊഹാറത്ത് തരട്ടെ എന്ന് എന്റെ ഉപ്പയോട് നിങ്ങൾ പറയണം ഇവിടെ വിഷയം മറക്കരുത് അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടും എതിര് കാണിക്കുമ്പോ വലൗ കാനു ആബാ അഹും പിതാക്കൾ 
മക്കളാണെങ്കിലും അവരോട് സ്നേഹം പുലർത്താൻ കഴിയൂല അതേ രൂപത്തിൽ മക്കളാണെങ്കിലും അവരോട് സ്നേഹം പുലർത്താൻ കഴിയൂല ഔ ഇഹ്വാനഹും അവരുടെ സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും ഔ അഷീറത്തഹും മറ്റു കുടുംബക്കാരാണെങ്കിലും അവരോട് സ്നേഹബന്ധത്തോടെ സമീപനം നടത്താൻ കഴിയാത്തത് ഈമാനിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് ക്കറ്റ് പിരിവ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവനകൾ കൊടുക്കണം പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അവസാനം ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു താല എല്ലാവരുടെയും സ്വതക്കകൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മൊഹറം പത്താണല്ലോ ആദ്യത്തെ പത്താണ് എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി തന്നെ നല്ല സംഭാവനകൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ഭംഗിയായ രൂപത്തിൽ നടക്കാൻ അതൊരു സബവാകണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പരിപാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ മിച്ചം വന്നത് പരിഹരിക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഹലാലായ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുമൊക്കെ ഈ സഹായങ്ങൾ ഉപകാരപ്രദമാകണം ആ നിലക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും സഹായങ്ങൾ നൽകണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ കൽബിൽ അള്ളാഹുത്താല ഈ മാനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ആ ഈ മാൻ സ്ഥിരപ്പെടാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ലെവല് വേണം എന്തേ ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നും അല്ല അള്ളാഹുവിനോടും അള്ളാഹ് റസൂലിനോടും എതിർപ്പുള്ള ആളുകളോട് ആ രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധമേ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയൂ അല്ല അവർ യഥാർത്ഥ ആത്മമിത്രങ്ങളാക്കി കൊണ്ട് നടന്നാലോ അത് നമ്മുടെ ഈ മാൻ കേടുവരാനുള്ള വലിയൊരു കാരണമാകും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് ഭാഗികമായ രൂപത്തിലുള്ള സഹകരണങ്ങളും സമ്പർക്കങ്ങളും മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈമാനികമായ രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും അവരെ ആളുകളല്ല ആ ബന്ധങ്ങളിലൊന്നും അവരെ പങ്കാക്കേണ്ടതുമില്ല അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഈമാനിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേരിതിരിവുണ്ടായിട്ടോ വിദ്വേഷമുണ്ടായിട്ടോ വർഗീയതയുണ്ടായിട്ടോ അല്ല അങ്ങനെയാണ് സ്വഹാപത്തും താപീയങ്ങളും തപഴുത്താപിയുകളും സ്വീകരിച്ചു പോന്ന രീതിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തിലെ മജൂസികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹദീസിൽ വിശദീകരിച്ച കതിരിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് കതിരിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കതിർ കഥായിൽ വിശ്വാസമല്ലാത്തോലാണ് പക്ഷെ പേര് കതിരിയത്ത് ആണ് കതിർ കഥായിൽ വിശ്വാസമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കതിർ കഥായിൽ വിശ്വാസമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിലക്ക് യുക്തിവാദികൾ എന്നും പറയാം അള്ളാഹു വിശ്വാസമല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് വിധി വിലക്കുകൾ വിശ്വാസമല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ വിശ്വാസമല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് പലതും ഉണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിലൊന്നും ഒരു ശക്തിയും യുക്തിയും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അവർ പറയും ആ പറയുന്ന യുക്തിയും അല്ല ശക്തിയും അല്ല അങ്ങനെ പറയല് പക്ഷെ അത്തരക്കാരായ ഈ ഉമ്മത്തിലെ മജൂസികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കതിരിയത്ത് അവരെ പ്രത്യേകം ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അവരെ ഈമാൻ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ പോക്കാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചവരാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവര് മുജസ്സിമത്ത് എന്ന് പറയും അള്ളാഹു താലാക്ക് ശരീര രൂപഭാവങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു താല ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് പറയുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചൊരു കാല് അള്ളാഹു താല കയറി പോകുന്നു പറയുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താലാക്ക് ഒരു കോണി അള്ളാഹു താല ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊരു കസേര ഇതൊക്കെ വെച്ച് നീട്ടിയ ആളുകളാണ് മുജസ്സിമത്തും മുഷബ്യഹത്തും ഇവരൊക്കെ വിശ്വാസരംഗത്ത് വൈകല്യം സംഭവിച്ചവരാണ് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ വൈകല്യമുള്ളവരാണ് ഷിയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ വിശ്വാസരംഗത്ത് വൈകല്യം സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവര് അലി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ റസൂലാക്കി അവരോധിച്ചത് ഒരു വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത് റിസാലത്ത് അനുഭവത്ത് അലി റലി അള്ളാഹുലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് അതങ്ങനെ വഴിമാറിപ്പോയതാണ് അതെന്തോ ഒരു പോസ്റ്റ്മേൻ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു കാർഡാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് റിസാലത്ത് അനുഭവത്ത് എന്നുള്ളത് റിസാലത്ത് അനുഭവത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നിശ്ചയമാണ് നടത്തുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളല്ല റിസാലത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായി ഉള്ളതാണ് മലക്കുകളിലും അള്ളാഹു താലാക്ക് പ്രത്യേക ദൂതന്മാരുണ്ട് ഒമിനാസി മനുഷ്യരിലും അള്ളാഹു താലാക്ക് മുറിസലുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് ഇസ്തിഫാ നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളല്ല ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അലി റലി അള്ളാഹുനുവിനെ പറ്റി റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അലി റലി അള്ളാഹുനു അള്ളാണ് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പറയാ ആ ഷീയത്തിൽ തന്നെ സൈദീയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പി എച്ച്
ഈ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുത്തേൽ എങ്ങനെ മൂത്രയ്ക്കുമ്പോ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് അള്ളാഹുത്തേലാലിന്റെ മൂത്രാവുമ്പോ കുറച്ച് തോനമാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇടി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലുറാത്താണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ അവരെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ തുടക്കത്തിൽ വന്ന കക്ഷികളാണ് ഹവാരിജുകൾ അവരുടെ പിന്മുറക്കാരായിട്ടുള്ള വിദേഹത്തുകാരൊക്കെ ഹവാരിജുകൾക്കുള്ള സ്വഭാവം എന്താ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ അഇമ്മത്തുകളെ താബിയുകളെ കൊല്ലാകുല നടത്തിയവരാണ് ഹവാരിജുകൾ ഇബിനു മറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻതലിഖു ഇല ആയാതിൻ നസലത്ത് ഫിൽ കുഫാരി ഫജാലൂഹ അലൽ മുഅ്മിനീൻ സത്യനിഷേധികളിൽ അവതരിച്ച ആയത്തുകൾ എടുത്ത് വിശ്വാസികളെ മേൽ മുദ്ര കുത്തിയിട്ട് അവരെ കശാപ്പ് നടത്തി ഒരുപാട് ആളുകളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അങ്ങനെ കശാപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പിന്മുറക്കാരായിട്ടാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് പലപ്പോഴും പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാവറുകളൊക്കെ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് വലിയ ഷഹാദത്താണ് അവർ ഷഹാദത്തും അല്ലാതെ അങ്ങനെ ആക്രമണം നടത്താനും അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഷഹീദായി പോകാറൊന്നും ഇസ്ലാം ആരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമികമായ മാനങ്ങളിലൂടെ ഈ മാനിലൂടെ ജീവിക്കാനല്ലേ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഷഹാത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടുക അങ്ങനെ കിട്ടുകയൊന്നുമില്ല അത് വിശ്വാസ രംഗത്ത് വന്നൊരു വൈകല്യമാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൽമിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ജാഹിലീങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയിപ്പെടുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഇവരുടെ ഈ മാൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഈമാനും താബിയുകളെ ഈമാനും ശേഷമുള്ളവരെ ഈമാനുമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഫാസിഖീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കരുത് കൽബുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കരുത് ഫാസിഖീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവരെ ഫിസ്ക് നമ്മളിലേക്കും കടന്നുകൂടും മുബുത്തദീയുകളെ കൽബുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കരുത് അവരെ വിദേഹത്ത് നമ്മളിലേക്കും ആകർഷണീയമായി വരും അതുകൊണ്ടല്ലേ വിശ്വാസ രംഗത്ത് വലിയ അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ സ്വഹാബത്തൊക്കെ ആ രീതി സ്വീകരിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ തള്ളി മാറ്റിയാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പിന്നെ അയാളോടുള്ള ബന്ധവും അല്ലാത്തവരോടുള്ള ബന്ധവും രണ്ടു രൂപത്തിലായിരുന്നു ഇവ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അമ്മക്കൊക്കെ സ്വീകരിക്കാം തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേ എന്നാ അമ്മളൊന്നും സ്വീകരിക്കാനില്ല ആ നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു വിഷയം ഈ ഒരു ഈമാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും എതിരു ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരെത്ര കണ്ട് ഉന്നതിയിലെത്തിയ ആളുകളാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും അവരോടങ്ങനെ അടുക്കാൻ കഴിയൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയാണല്ലോ ഉമ്മു ഹബീബ് അലി അല്ലാഹു ഉമ്മു ഹബീബ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും സ്വന്തം പേര് റംല എന്നാണ് അബു സുഫിയാന്റെ മകളാണല്ലോ ഈ ഉമ്മു ഹബീബ് അലി അല്ലാഹു ഉമ്മു ഹബീബ് അലി അല്ലാഹു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നജാഷി രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയ ഹിജ്രയിലൂടെ നജാഷി രാജാവ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത മഹതിയാണ് ഉമ്മു ഹബീബ് അലി അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ മകളെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അബു സുഫിയാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അബു സുഫിയാനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൾക്ക് കിടയൊത്ത ജോഡിയെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കതിൽ ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല കാരണം വിശ്വാസ രംഗത്ത് പരിക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ എന്റെ മകള് എന്നെ വിട്ടിട്ട് ഹബിഷയിലേക്ക് ഹിജറ പോയത് പിന്നെ അവിടുന്ന് മദീനയിലേക്കും ഹിജറ പോയത് അപ്പൊ അതിന് കിട്ടിയ വലിയൊരു സമ്മാനമായിരിക്കും അതെന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹിജറ എട്ടാം വർഷമല്ലേ അബു സുഫിയാൻ കടന്നു വരുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പ് ഹിജറ ആറാം വർഷം നടന്ന ഹുദൈബിയ സന്ധി ഒരു വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് കുറേശികൾ ആ സന്ധ്യയിലെ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടും അവിടുത്തെ സഖ്യകക്ഷികളോടും അവർ എഴുതിയിരുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ച് നിയമങ്ങളെല്ലാം ബലി കഴിച്ചപ്പോ മക്കയിലുള്ള നേതാക്കൾക്ക് തോന്നി എപ്പോഴും മദീനക്കാര് മക്കയിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ മക്കയിലുള്ള നേതാക്കൾ കൂടി അബു സുഫിയാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ സന്ധിയുടെ കാലാവധി ഒന്ന് നീട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടി പറയണം അപ്പോ നബിതങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരെയും കണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ അബു സുഫിയാൻ മദീനയിൽ വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്റെ മകളായ ഉമ്മു ഹബീബ് അല
പിതാവ് അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന വിരിപ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പോയപ്പോ ആ വിരിപ്പെടുത്തിട്ട് ചുരുട്ടി വെച്ചു ഇതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലി ഇരിക്കുന്ന വിരിപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ മാത്രമുള്ളൊരു യോഗ്യത വന്നിട്ടില്ല അതിനൊരു പരിശുദ്ധി വേണം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഉടനെ അബൂ സുഫിയാൻ ചോദിച്ചു യാ ബുനയ്യ ഈ വിരിപ്പ് എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണോ അതല്ല എന്നെ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വിരിപ്പ് ചുരുട്ടിയതാണോ മകള് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിരിക്കുന്ന വിരിപ്പാണ് നിങ്ങള് നജസാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ഫലം നബിതങ്ങൾ ഇരുന്ന വിരിപ്പില് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പ ഞാൻ ചുരുട്ടി വെച്ചത് മോളെ ലക്കത് അസ്വാബക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം നിനക്ക് എന്തൊക്കെയോ വിഷമങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പ ഇങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ബാപ്പ എനിക്കൊരു വിഷമവും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇമാനില അബൂ സുഫിയാന് പിന്നീട് എട്ടാമത്തെ വർഷം ഹിജറ എട്ടാം വർഷം മക്ക വിജയത്തിന്റെ അന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളെ കണ്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് പഴയകാലത്തെ ഈ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുമ്പോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിരിപ്പിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വന്തം പിതാവാണെങ്കിൽ പോലും ഈമാനില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈമാനികമായി കൊടുക്കേണ്ട ചില ബഹുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഫാസിഖീങ്ങളെ കൽബുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കരുത് ലാലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കരുത് ഫാജിരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കരുത് അവരെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് നന്നാക്കേണ്ടവരാണ് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അനാവശ്യങ്ങളുമായി സല്ലപിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അവരോട് മടുപ്പിന്റെ ഭാഷ പറയണ്ട നേരത്തെ സഹരുബിൻ അബ്ദില്ലാഹി തുസ്തരീതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കലോടെ അവരെ നന്നാക്കണം അവരെ നല്ലവരാക്കി വളർത്തിയെടുക്കണം അകലം പാലിക്കുന്നത് കൽബിയായ നിലക്കുള്ള സ്നേഹമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അതേ സമയത്ത് അവരുടെ വീഴ്ചകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചവരെ നന്നാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈമാനിന് പരിക്ക് പറ്റിയ ആളുകളുമായി എപ്പോഴും അകലം പാലിക്കണേ ഈമാനുമായി പരിക്ക് പറ്റിയ ആളുകളോട് സമ്പർക്കം കൂട്ടിയിട്ട് സഹായം സ്വീകരിച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അവനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവന്റെ പുഴുക്കുത്ത് ബാധിച്ച ഈമാന് പോലെ ഞമ്മളെ ഈമാനും മതപ്പതിച്ചു പോകും അവന്റെ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് ഞമ്മളെ സംസ്കാരങ്ങളും വഴി മാറിപ്പോകും അവൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് പിശാച്ച് നമുക്ക് തോന്നിപ്പിച്ചു തരും അവന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നതിലാണ് സത്യമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു തരും അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളും ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ തരും അവസാനം നിഫാക്ക് ബാധിച്ചു പോകേണ്ടി വരും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ മാനികമായിട്ടുള്ള ഈ അടയാളങ്ങള് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ല നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ദ്വാരക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സുഖമാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്തിയ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ നിർത്താലോ നമ്മുടെ മജിരി സല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ദുബായിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണം പ്രത്യേകം ദുബായർക്കാൻ വേണ്ടി അറിയിച്ച പല ആളുകളുമുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ദുബായർക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇൽമ പറഞ്ഞ മജിലിസിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ മുഹറമിന്റെ നല്ല രാവിലുള്ള നമ്മുടെ ദുബ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സാദി ഉസ്താദ് അവർകള് അയ്യായിരം രൂപ തന്ന് ഹാഫലിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി മക്കളൊക്കെ ഹാഫലിങ്ങളാകാൻ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അറിയിച്ച് തന്ന സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം പോലെ മക്കളെ മുഴുവനും നല്ല കൂവത്തുൽ ഹിഫുദുള്ള ഹാഫലിങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ അള്
നല്ല നിലക്ക് ഖുർആാനോതുന്ന നല്ല ഹിഫ്ലോട് കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി നീ വളർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഹലാലായ ഹൈറാ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ ഉസ്താദിൻ്റെ തദരീസിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നീ വറക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വയത് കേൾക്കുന്ന പ്രവാസികൾ ധാരാളമുണ്ട് അള്ളാഹു താര അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്ത് റാഹത്തും സലാമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ കടബാധ്യതയുള്ളവരുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകൾ ഹാസ്വിലാകാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കൂട്ടത്തിൽ ദീനും ഒരുപാട് ഹൈറായ സംഭാവനകളൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലേക്കും നൽകുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മാത്രമല്ല അവരെ മുന്നിൽ വരുന്ന ആരെയും ഹായിബാക്കി മടക്കരുത് എന്നുള്ള നല്ല ലക്ഷ്യമുള്ളവരാണ് പ്രവാസികൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അവർക്ക് ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹു അവർ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരെ ജോലിയിലൊക്കെ നീ വറക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഹലാലായ ഹൈറാ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അവരുദ്ദേശിതിനേക്കാളും ഹൈറാ രൂപത്തിൽ നീ നടത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്പം മധുഹ ജെല്ലി നമ്മൾ ദ്വാരക്കുകയാണ് നാളെയും മറ്റന്നാളും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച അടയാളങ്ങളുണ്ട് ഒരു സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു വഴിവഴിയായി പറയുന്നതുണ്ട് തുടക്കം മുതലേ അത് പറയണമെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വഴിമാറി വന്നത് ഏതായാലും ഇന്നും ഇന്നലെയും കേട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നതോടൊപ്പം വിശ്വാസികൾക്ക് മൊത്തമായി പറയുന്ന അടയാളങ്ങൾ അത് അഞ്ചാറ് ദിവസം തന്നെ വെച്ച് സാധാരണ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് ചുരുക്കി സംസാരിക്കണം അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്ന് മധു ചൊല്ലുക عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കൽബി മുത് ആത്തു വാദിയൻ കാഫമ തബൻവി ദാദി ത്വാഹ تالي اللي تالي تال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ثابة ثابي തുദ്ദുറാമി നസറായിലത്തറാനിയമ്മ സാലിസംബൽ സാനിയൽ അം സാലിസ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അളയ്ക്കയ സൂലല്ലോ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയ ഹാബിബല്ലോ മഞ്ച ദൽവു ജൂദു ജൂദു ജാദൽ ജം അം വഫർക്കം ബദ ജം ഇൽ ജം ഇലി റി ജാലി ജാൽ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയ റൂലല്ലോ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയ ഹാബിബല്ലോ അലഹദുല്ല അലഹദുല്ലാഹിറബിലമീൻ ഹംദ യുവാഫി അമഹു വൈക്കാഫി ഉമസീദ ലോഹം മസുല്ലി വസല്ലിം മുബാരിക് അല റസൂലിക്ക സയ്യിദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് വല അലി വാസ് ഹാബി സയ്യിദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് അറഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് വിശുദ്ധ മുഹറമിലെ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ നല്ല രാവിലായി ഞങ്ങൾ ഈ ഒത്തുകൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ ഇത്രയും നേരം സുഹൃത്തങ്ങളായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ രേഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ എന്തെങ്കിലും ഉമ്മ ബാധകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നീ
ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഇൽമും അമലും കുറഞ്ഞവരാണ് നാഫി ആ ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ എത്തിത്തരണേ റഹ്മാനെ സ്വാലിഹായ അമൽ തന്ന് ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള അമലുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആ നിലക്കുള്ള ഈമാന് ഇഖ്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ അധികരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈമാനിനെ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ സീനത്തുള്ളതാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഈമാനിനെ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ മഹബത്തുള്ളതാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ആ ഈമാനിന്റെ എതിർ ചേരികളോടുള്ള വിരക്തി പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ ഇട്ടു തരണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് സ്നേഹജനങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞു പോയവർ അവർക്ക് നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ ഈ നാട്ടിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മന്ദിറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ മുമ്മിൻ മുമ്മിനാത്തുകൾക്കും നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രായാധിക്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവർ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് മറ്റു മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് എളുപ്പവഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഹലാലായ ഹൈറായ മാർഗങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് നീ എളുപ്പം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇന്നലെ ഇവിടെ വലിയൊരു സംഖ്യ സംഭാവന ഏൽപ്പിച്ച സാധ്യസ്ഥാതവർകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹലാലായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് മക്കളൊക്കെ നല്ല ഹാഫിലീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ജോലിയിലും ഹൃദുമയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ പരിപാടികളിലേക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ സംഖ്യകൾ സംഭാവനകൾ ചെയ്തവർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തവർ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഹൈറാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ദുനിയാവിലും ആഹുറത്തിലും ഫലവത്താകുന്ന അമലും ിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആക്കിബത്ത് നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه 